ভিমেল আপনারা বোধহয় দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরাতে যে তার গলা একটি মেডেল ঝুলছে অ্যান্ড হি ইজ এ ডেফিনেটলি হি ইজ এ হিরো তারা হচ্ছে আসলে দেশের আসল নায়ক কারণ হিমেলের কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে আমি বলছি না তার প্রতিবন্ধকতাটা কি আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন আমি যখন তার সাথে কথা বলবো হিমেল যখন আমার সাথে কথা বলবে আসলে হিমেলের সাথেই কথা বলে দেখি আসলে তার গলায় কি ঝুলছে এবং সে কি সম্মানটা আসলে আমাদের জন্য দেশের জন্য এনেছে হিমেল তুমি কেমন আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তোমার পুরা নাম কি আমার পুরা নাম মাসুর আহমেদ হিমেল আচ্ছা তুমি কোথেকে এসেছো আমি মিরপুর থেকে এসেছি তোমার গলায় এটা কি ঝুলছে আমার গলায় এটা ব্রোঞ্জ মেডেল ঝুলছে আচ্ছা ব্রোঞ্জ মেডেল কোথায় পেয়েছো তুমি আমরা হ্যান্ডবল খেলায় পেয়েছি কোথায় হ্যান্ডবল খেলেছো আমরা জার্মানি বার্লিন রাজধানীতে তুমি কি গেমসটার নাম বলতে পারবে গেমসটার নাম হলো স্পেশাল অলিম্পিক ওয়ার্ল্ড গেমস বার্লিন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি রাইট তো তুমি ওখানে কিভাবে এই ব্রোঞ্জ মেডেলটি পেলে আমরা প্রথম ম্যাচে স্পেনের সাথে ম্যাচে লেগেছিলাম পরে আর পারি নাই পরে থার্ড ম্যাচে আমরা ইন্ডিয়াদের সাথে পেরেছি খেলতে তারপর আমরা এই ব্রোঞ্জ অর্জন করলাম তুমি এই যে এত বড় একটি পদক পেলে এবং এতে বাংলাদেশে আমরা সবাই খুবই খুশি তো তোমার তোমার অনুভূতিটা কেমন তোমার কেমন লাগছে আমার খুব ভালো লেগেছিল খুব ভালো লেগেছিল জি আচ্ছা এই তোমরা খেলাধুলাটা কোথায় করলে প্র্যাকটিসটা কোথায় করলে আমরা গলিস্তান হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে তিন মাস প্র্যাকটিস করেছিলাম কারা তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করিয়েছে আমাদের হেড কোচরা প্র্যাকটিস করাতো কি তোমার কোচের নাম আমাদের কোচের নাম হলো খাইরুজ্জামান আচ্ছা তো এই যে তুমি যে খেললে এরকম কতজন খেলোয়াড় তোমার সাথে ছিল আমাদের সাথে ছেলে ছিল বারো জন ছেলে আচ্ছা তো তোমার অনুভূতি বা তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো আমি আবার পরের বছর আবার যেতে পারি খেলতে হিমেল তুমি কি পড়াশোনা করছো জি আমি ক্লাস এইটে পড়ছি এবং পার্ট টাইম জবও করছি কোথায় গুলশান গুলশানে চাকরি গুলশান একটা পটু কোম্পানিতে কি কোম্পানি পটু কোম্পানির আমি একজন ডিজাইনার ও ডিজাইনার হুম কি কাজ করো তুমি ওখানে তাহলে পেন্টিং এর কাজ করি এবং কাপড়ের ডিজাইনও করি এটা কি কম্পিউটারে করো না হাতে করো হাতে হাতে জি তুমি কি এটা শিখেছো হ্যাঁ শিখেছিলাম আগে কোথায় স্কুলেও শিখেছিলাম স্কুলে এটা শিখিয়েছে জি আচ্ছা 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 তোমার পরিবারে কে কে আছে আমার পরিবারে আছে আমি আমার বাবা মা আমার ভাই এবং দাদি সুই দর্শক মন্ডলি আমরা হিমেলের সাথে কথা বললাম আপনারা দেখলেন আমাদের দেশের একজন দে আর রিয়েল হিরো যারা তাদের তাদের ডিজাবিলিটি থাকা সত্ত্বেও কিভাবে আমাদের দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনছে আমাদের সাথে স্পেশাল অলিম্পিকের ভাইস চেয়ারম্যান নুরুল আলম স্যার আছেন আমরা এখন একটু স্যারের সাথে কথা বলবো স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের সুবর্ণ নাগরিক অনুষ্ঠানে সময় দিয়েছেন আপনার কাছে আমরা স্পেশাল অলিম্পিক সম্বন্ধে আজকে কিছু জানবো স্পেশাল অলিম্পিক বাংলাদেশ আমরা ছেলে মেয়েদেরকে যাদের ইন্টালেকচুয়ালি ডিসেবল্ড আছে স্পেশাল চিলড্রেন তাদেরকে আমরা ট্রেন আপ করি সো দ্যাট দে ক্যান বিকাম অ্যাসিমিলেট উইথ দ্য কান্ট্রিজ অন্য সোসাইটির সাথে মিশতে পারে সোসাইটির সাথে যেন মিশে যেতে পারে কাজ করতে পারে তারা যেন অবহেলা না হয় অবহেলিত না হয় সেটাই হলো সব আমাদের উদ্দেশ্য সব সময় সেই সব করেই আমরা চেষ্টা করি এবং এইটাতে আমরা আশা করি অনেকটা সাকসেসফুল হয়েছি অনেক সাকসেসফুল হয়েছি আমরা রিসেন্টলি স্পেশাল অলিম্পিক্স ওয়ার্ল্ড গেমস বার্লিন টু থাউজেন্ড তে গেছিলাম সেখানে আমরা একটা বড় ডেলিগেশন নিয়ে গেছি একশো তেরো জনের ডেলিগেশন তার ভিতরে সেভেন্টি নাইন হলো স্পোর্টস পারসন আর বাকি হলো কোচ ছোট্ট কয়েকজন চারজন পাঁচজন ছিল অফিসার্স কোচ একটু বেশি লাগে কেন কারণ স্পেশাল চিলড্রেনদেরকে ডিল করতে হলে স্পেশাল কোচও লাগে তার জন্য একটু আমাদের একটু প্রপোর্শনালি কোচ একটু হাই হয় তাই ইনশাল্লাহ আমাদের ছেলেমেয়েরা খুব সাকসেসফুল 
আমাদের ছেলে মেয়েরা চব্বিশটা গোল পেয়েছিল চারটা সিলভার পাঁচটা ব্রঞ্জ এর ভিতরে তিনজন ছয়জন ইন্ডিভিজুয়ালি তিনটা করে গোল্ড মেডেল পেয়েছে অ্যাথলেটিক্স এখানে ছেলে মেয়েরা দুটাই করে তারপর হলো বাস্কেটবল বাস্কেটবল আমাদের এবার ছিল মেয়েদের টিম মেয়েদের একটা বাস্কেটবল টিম তারপর হলো বচি বচি খেলাটা হয়তো অনেকে চেনে না এই ছোট্ট বল ফেস করে অনেকটা লন লনের খেলা এটা এটা রিল্যাক্স খেলা ওই স্পেশাল অলিম্পিক্স জন্য এটা খুব ভালো বাচ্চাদের জন্য এদের ইজিয়ার হয় বচি ব্যাডমিন্টন তারপর ভলিবল সুইমিং হ্যান্ডবল হ্যান্ডবলে একটা ছেলেদের টিম ছিল একটা মেয়েদের টিম ছিল ফুটবলে একটা মেয়েদের টিম ছিল এই যে আমরা যাদেরকে নিয়ে গেলাম এদের প্রায় সবাই কিন্তু দিস মে ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম দ্যাট দে গন অ্যাব্রড তারা বিদেশে গেছে কিন্তু এই প্রথমবার কয়েকজন আগে গেছে আবুধাবিতে হয়েছিল চার বছর আগে প্রতি চার বছর পর পরে এই ওয়ার্ল্ড গেমসটা হয় লাস্ট টেস্টটা ছিল আবুধাবিতে ওখানে কয়েকজন গেছিল আর বিশ্বভাগে এখানে ফার্স্ট টাইম এদের যে ট্রেনিংটা যে ফার্স্ট টাইম যখন যায় এদেরকে ট্রেনিং দিতে হয় তিন মাস রেসিডেন্সিয়াল ট্রেনিং দেওয়া হয় এই রেসিডেন্সিয়াল ট্রেনিং এ তাদের প্যারেন্টস প্যারেন্টস কেউ নাই তারা এই আমাদের এই কোচদের সাথে থেকে একসাথে থাকে খাওয়া দাওয়া করে ই করে এখানে কোচদের কাছে ক্লোজ হয় কোচদেরকে ট্রাস্ট করতে শিখে এরপরে যখন ফ্লাই করলাম জ্বর চলে গেল বার্লিনে গেলাম আমরা ওয়াশিং এই সাথে ফ্লাই করে ওখানে একই জিনিস একজন প্যারেন্টস ভাই বোন কেউ যায় নেই প্যারেন্টসরা তাদেরকে তারা আমাদের উপরে ট্রাস্ট করে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমাদের উপরে ট্রাস্ট করে দিয়েছে আর ছেলে মেয়েদের দেখবেন যে যখনই হিমেলকে দেখলেন যে ওরা আমাদেরকে কত ট্রাস্ট করে আমাদের এই ছেলে মেয়েরা দেখিয়ে দেয় কিভাবে ডিসিপ্লিন হওয়া যায় যদি আমাদেরকে বসে করে নিয়ে যায় গেমস খেলতে বলা সাড়ে আটটা সব বাস আসবে ওদের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয় সোয়াটটার সময় রেডি থাকবে সোয়াটটার সময় কিট কিট রেডি করে কাপড় চোপ চেঞ্জ করে এসে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে যখন বলা হয় বাসে উঠো লাইন ধরে উঠে যায় খাওয়ার যখন খাবার এখানে কাটা চামি দিয়ে এইগুলি দিয়ে খেতে হয় সেগুলো শেখানো হয় এখান থেকে সাধারণত স্পেশাল অলিম্পিকের যে স্পেশাল চাইল্ড আছে বা যে প্লেয়ারগুলো আছে স্যার এ তাদেরকে কিভাবে সংগ্রহ করে থাকেন বা তারা কিভাবে প্রশিক্ষণ নেয় এবং স্পেশাল অলিম্পিক কমিটিটা কিভাবে কাজ করে সিলেকশন প্রসেস হলো আমাদের অর্গানাইজেশনটা একটা ছোট্ট অর্গানাইজেশন একদম সবাই ভলেন্টারি আমরা যারা আছি আমরা কিন্তু ভলেন্টারি সার্ভিস দিচ্ছি একজন ন্যাশনাল ডাইরেক্টর সে ফুল টাইম পেইড এমপ্লয়ি আর সব ডাইরেক্টররা কিন্তু সবাই হলো ভলেন্টারি কাজ করে আর ন্যাশনাল ডাইরেক্টরকে সাপোর্ট করার জন্য চার পাঁচজন স্টাফ আছে জুনিয়র স্টাফ আছে তারাই আমরা ভলেন্টারি কাজ আমরা ট্যালেন্ট হ্যান্ড করতে যাই স্পেশাল অলিম্পিক্সে সতেরোটা চ্যাপ্টার আছে ওদেরকে বলি হেল্প করতে টু আইডেন্টিফাই কারা স্পোর্টস ভালো করতে পারে পোটেন্সিয়াল তারপরে স্পেশাল স্কুলস আছে সে স্কুলগুলোর সাথে আমরা কন্ট্যাক্ট করি তারা আইডেন্টিফাই করে আইডেন্টিফাই করে আমাদের নর্মালি ট্যালেন্ট হ্যান্ড প্রোগ্রাম ডিফারেন্ট গেমস গেমসের ভিতরে কন্টিনিউস পুরো বছরই চলতে থাকে তাদেরকে ডাকা হয় একটা ন্যাশনাল গেমসের জন্যে সেটা বিকেএসপিতে হয়েছিল লাস্ট টাইম সেখানে এসে ফাইনাল ফাইনাল প্রিমিয়ার সিলেকশন ওখানে হলো সিলেক্ট করার পরে দে আর সিলেক্টেড ফর টু স্টার্ট দ্য ট্রেনিং বিকে সে ডিফারেন্ট ভ্যালুতে ট্রেনিং হবে ডিফারেন্ট স্পোর্টসের জন্য আইডেন্টিফাই হলো ওই ট্রেনিংয়ের সময় তখন আবার বাছা বাছা হয় কে থাকতে পারবে কে থাকতে পারবে না যারা আলটিমেটলি সাকসিড করে তাদেরকে সেকেন্ড ফেজ আর থার্ড ফেজ ট্রেনিংয়ে দেওয়া হয় এইভাবেই সিলেকশন করে আমরা চেষ্টা করি ওপেন করেই কম্পিটিশন করেই চেষ্টা করি ভালোভাবে যেন ভালো যারা স্কোপ পায় তারা যেন আসতে পারে যারা ভালো করতে পারে আমাদের দেশের জন্যে সবশেষে জানতে চাবো আমাদের স্পেশাল অলিম্পিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা কি কাজ করছি বা কি পরিকল্পনা করছি আমাদের ফিউচার আমাদের চেষ্টা করা হচ্ছে অনেক কিছু আমরা করবো আমাদের তো এখন সতেরোটা সাব চ্যাপ্টার আছে আমার ইচ্ছা আছে সব প্রতিটা ডিস্ট্রিক্টে একটা করে সাব চ্যাপ্টার করবো আমরা চার প্রতি চার বছর পর পর ওয়ার্ল্ড গেমস হয় এবার হলো বার্লিনে গতবার হয়েছিল টু থাউজেন্ড হলো আবুধাবিতে সামনে বার হবে পড়তে হবে সামনে 
চার বছর পরে পড়তে হবে ইন বিটুইন পঁচিশে আমরা উইন্টার গেমস একটা করি আমাদের উইন্টার গেমস আমরা তো খুব খেলার স্কোপ তো নাই তো আমাদের জন্য ফ্লোর বল বলে একটা স্কোপ করেছে ইনডোর খেলার জন্য সেটার জন্য ওইটা আমাদের হবে উইন্টার গেমসটা হবে হলো টুরিনে ইটলিতে স্যার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য কারণ আপনার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানলাম স্পেশাল অলিম্পিকে এবং আমি আশা করি যে আমাদের স্পেশাল অলিম্পিকের ফিউচার আরও অনেক ব্রাইট হবে আমরা সবাই কাজ করব এর জন্য এবং আমাদের দেশের নাম আরও উজ্জ্বল হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক